ஒரு பொய்யாவது சொல் கண்ணே கண்ணே உன் காதல நான் தான் என்று என்று அந்த பொய்யில் உயிர் வாழ்வேன் ஹலோ அண்ட் வெல்கம் திஸ் இஸ் ஜீத்ரி அண்ட் எல்எஸ் நீட்டியா லிட்ரேச்சர் வித் ஜீத்ரி நம்ம தமிழ் சினிமாவில் எப்போவுமே வந்துட்டு ஒரு பையன் வந்து ஒரு பொண்ணை லவ் பண்ண வைக்கணும்னா அவன் பாட்டு பாடணும் அது வந்து வடிவேலா இருந்தாலும் சரி இல்லைனா சூர்யா வந்து நெஞ்சுக்குள் பெய்திடுமா மழை அப்படின்னு பாடினாலும் சரி பட் இதுதான் ஒரு லாஜிக்காக இருந்துச்சு ஆனால் இந்த லாஜிக் இப்போ மட்டும் இல்லை ரொம்ப காலமாக இருக்குது அப்படின்றத சொல்கிற வந்த போம்னா இந்த போ லவ் பை எஸ் டி கால்ரிச் லிரிக்கல் பேலஜோட செவன்டீன் நைன்டி எயிட் எடிஷனில் மொத்தம் நாலு போயம் தான் வந்து கால்ரிச் கொடுத்துருந்தது பட் எயிட்டீன் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரடில் வெளிவந்த லிரிக்கல் பேலட்ஸில் ஒரு போம் எக்ஸ்ட்ராவாக ஆட் பண்ணியிருந்தார் அந்த போம் தான் இந்த லவ்ன்ற போம் இது வந்துட்டு வேர்ட்ஸ் வேர்த் எழுதுன த கன்விக்ட் அப்படின்ற ஒரு போமை ரீப்ளேஸ் பண்ணிச்சு சிஓஎன்விஐசிடி கன்விக்ட் இந்த போமை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு நைட் அவரோட லேடி லவ்வை ஒரு பாட்டு மூலமாக லவ் பண்ண வைப்பார் இந்த பாட்டுலேயும் ஒரு லவ் ஸ்டோரி வரும் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து இந்த ஸ்பீக்கர் ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் பர்ஸ்பெக்டிவ்லேயே இப்படியே பேசியிருப்பார் ஆல் தாட்ஸ் ஆல் பேஷன்ஸ் ஆல் டிலைட்ஸ் வாட் எவர் ஸ்டர்ஸ் திஸ் மார்டல் ஃப்ரேம் ஆல் ஆர் பட் மினிஸ்டர்ஸ் ஆஃப் லவ் அண்ட் ஃபீட் இஸ் சேக்ரெட் ஃப்ளேம் நம்ம மனசில் இருக்க எல்லா தாட்ஸும் நம்மளோட பேஷன்ஸ் நம்மளோட டிலைட்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு லவ் மூலமாக தான் வர ஆரம்பிக்குது அதுவும் இந்த லவ்வை அதிகரிக்கிறது இந்த காதல் டீ ஒன்று இருக்கு இல்லையா அந்த டீயில் பெட்ரோல் ஊற்றி கொளுத்துறது வந்து இந்த தாட்ஸ் பேஷன்ஸ் அண்ட் டிலைட்ஸ் இதுதான் வந்து பெட்ரோல் மாதிரி அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஆஃப்ட் இன் மை வைக்கிங் ட்ரீம்ஸ் டூ ஐ லிவ் ஓவர் அகேன் தட் ஹாப்பி ஹவர் when midway on the mount i lay beside the ruined tower ivar epovume pagal kanavala kaanumode avaroda life la nadandha oru mukkiyamaana oru hour oru happy ana and hour vanda avarku nyabagam varuma and the happy ana hour la avar enna panniṭṭu irundarna oru mount adoda midway la avar irundaru pakkathla vandittu oru paal adinja tower irundichu appdin solraaru indha edala paathinga ஒரு செட்டிங்கை அடுத்த ஸ்டான்ஸால் நம்மளுக்கு உருவாக்குறாரு த மூன் ஷைன் ஸ்டீலிங் ஓவர் த சீன் ஹேட் பிளண்டட் வித் த லைட்ஸ் ஆஃப் ஈவ் அண்ட் ஷீ வாஸ் தேர் மை ஹோப் மை ஜாய் மை ஓன் டியர் ஜெனிவீவ் ஒரு பொண்ணு இருந்தா அந்த பொண்ணோட பேர் வந்து ஜெனிவீவ் ஓகேங்களா அவதான் இவரோட ஹோப்பா அவதான் இவரோட ஜாயா எல்லாமே அவதானா அந்த பொண்ணு அந்த நின்றுட்டு இருந்தா இல்லையா அப்போது அங்கே என்னெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா மூன் வந்து ஷைன் ஆகிட்டு இருந்துச்சான் அதுவும் மூனோட லைட்டும் ஈவினிங்கோட லைட்டுங்களோட கலந்துட்டு இருந்துச்சான் ஈவினிங்கோட லைட்னால் ஒரு ஆறு மணி போல் என்ன பண்ணுவோம் எல்லோரும் லைட் போட ஆரம்பிப்போம் அதுக்கப்புறம் சன் செட் ஆகும் இல்லையா அப்போது ஒரு மாதிரி ஒரு பிங்கிஷ் ஒரு லைட் இருக்கும்ல அந்த லைட் ப்ளஸ் இந்த ஜெனிவியே வந்து ரொம்ப அழகாக இருக்கா இல்லையா ஸோ அவளோட லைட் அவள் கொடுக்குற ஒரு ஒளி எல்லா ஒளியும் கலந்து இருந்துச்சான் இதுதான் இந்த போமோட செட்டிங் she lent against the armed man the statue of the armed knight she stood and listened to my lay amid the lingering light so in the line la starting la pathinga na அவள் வந்து ஒரு ஆம்டு மேல் மேன் மேலே சாஞ்சிட்டு இருந்தா அப்படின்னு இருக்கும் நம்ம வந்து ஆம்டு மேல் மேலே சாஞ்சிட்டு இருந்தாலா அப்படின்னு நம்ம ஒரு ஷாக் ஆகும் போது அடுத்த லைன்லேயே அவர் கிளாரிஃபை பண்ணுறாரு அது ஒரு ஸ்டாச்சுவா ஸ்டாச்சு ஆஃப் அண்ட் ஆம்டு நைட் அதாவது இந்த கவச உடைகள்லாம் அணிஞ்சிருந்த ஒரு நைட்டோட ஸ்டாச்சு மேலே அந்த பொண்ணை சாஞ்சிட்டு இருந்தாலாம் ஷி ஸ்டூட் அண்ட் லிசன் டு மை லே இங்கே லே அப்படின்ற வார்த்தையோட அர்த்தம் என்னென்னா ஒரு லிரிக் போம் சின்னதாக ஒரு லிரிக் போம் ஒரு பாடல் மாதிரி நம்ம சொல்லிக்கலாம் அதை வந்து இவன் பாடிட்டு இருக்கிறத அவள் கேட்டுட்டு நின்றுட்டு இருந்தாலாம் அமிட் த லிங்கரிங் லைட் அங்கே சுற்றி லைட் இருந்துச்சு இல்லையா அந்த லைட்டில் இவன் நின்றுட்டு இருந்தா அப்படின்னு சொல்கிறாரு ப்யூ சாரோஸ் ஹேச்சி ஆஃப் அர் ஓன் மை ஹோப் மை ஜாய் மை ஜெனிவீவ் ஷீ லவ்ஸ் மீ பெஸ்ட் வென் எவர் ஐ சிங் த சாங்ஸ் தட் மேக் அ க்ரீவ் இந்த பொண்ணு இருக்கா இல்லையா ஜெனிவீவுன்ற பொண்ணு இவளுக்கு வந்துட்டு நிறைய சகஷ்டம்லாம் அவள் வாழ்க்கையில் பட்டது இல்லையா அதாவது ஃபியூ சாரோஸ்ன்னு சொல்கிறா இல்லையா அவர் வந்து அவள் லைஃப்பில் பெரிய சாரோலாம் அவளுக்கு இருந்தது இல்லைன்னு சொல்கிறாரு இவள் வந்துட்டு இவரை எப்போ அவளுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்னா எப்போ இவர் ரொம்ப அழகாக ஒரு சோகமான சாங்கெல்லாம் பாடுறாரோ அப்போ அவளுக்கு பிடிக்குமா அடுத்த ஸ்டான்ஸாக பார்க்கலாம் ஐ பிளேட் அ சாஃப்ட் அண்ட் டோல்ஃபுல் ஏர் ஐ சேங் அண்ட் ஓல்ட் அண்ட் மூவிங் ஸ்டோரி அண்ட் ஓல்ட் ரூட் சாங் தட் சூட்டட் வெல் தட் ரூயின் வைல்ட் ஹேர் இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா இவன் வந்து ஒரு அவளுக்கு தான் சோகமான பாடல் பிடிக்கும்ல அதனால் இவரும் வந்து சோகமான பாடா பாடலாக பாட ஆரம்பிக்கிறாரு
ஸோ இவன் வந்து ஒரு சேடான சாங் பாடுறான் அந்த சாங் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரொம்ப ஓல்டான மூவிங்னா கஷ்டப்படுத்துகிற நம்மளுக்கு வந்து மனசு கஷ்டமாக இருக்கும் இல்லையா அந்த மாதிரி ஒரு பாடல் இப்போ தும்மி இவ பாட்டு கேட்டாங்க உங்களுக்கு ஒரு சோகம் லைட்டாக வரும் இல்லையா அந்த மாதிரி ஒரு பாட்டு இது வந்து ரொம்ப ஓல்டான ஒரு சாங் ரூடுன்னா வந்து கொஞ்சம் ரஸ்டிக்கான சாங் ஓகேங்களா அண்ட் இந்த சாங் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த செட்டிங்க்கு அதாவது அவங்க இருக்கிறது வந்து ஒரு பழைய டவர் பக்கத்தில் அதுக்கப்புறம் அந்த வைல்டாக அந்த காடுலாம் இருக்கும் இல்லையா அந்த மாதிரி செட்டிங்கில் தானே அவங்க உட்காந்துட்டுருக்காங்க ஸோ அந்த இடத்துக்கு இந்த சாங் வந்து மிக பொருத்தமாக இருந்துச்சான் அடுத்த ஸ்டான்ஸாக பார்க்கலாம் ஷீ லிசன்ட் வித் அ ஃப்ளிட்டிங் ப்ளஷ் வித் டவுன் காஸ்ட் ஐஸ் அண்ட் மொஹடஸ் கிரேஸ் ஃபார் வெல் ஷீ நியூ ஐ குட் நாட் சூஸ் பட் கேஸ் அப்பான் அ ஃபேஸ் ஸோ இந்த பொண்ணு வந்து அதை கேட்டுட்ருக்கா இதை கேட்கும் போதே அவளுக்கு வந்து ஒரு வேர்ஜினா அந்த ஒரு ஷேம் ஃபுல்லாக ஒரு ப்ளஷ் வந்து அவளுக்கு வருது அவ முகத்தில் அதுக்கப்புறம் அவளோட கண் வந்து கீழே இருக்கா இந்த பொண்ணு ஏன் கீழே பார்த்துட்டு இருக்காருனா இந்த போட் இருக்கார் இல்லையா அந்த ஸ்பீக்கர் இருக்கார்ல அவர் வந்து அவளை வெறிக்க வெறிக்க பார்த்துட்டு இருக்காரு இப்படி வெறிக்க வெறிக்க பார்த்தா அந்த பொண்ணு கீழே குடிஞ்சு பக்கம் என்ன பண்ணும் அந்த மாதிரி இந்த பொண்ணு பார்த்துட்டு இருக்கா அதுவும் இல்லாமல் இங்கே இன்னொரு விஷயம் நீங்கள் கவனிக்கணும் அந்த பொண்ணுக்கு வந்து இவர் வெறிக்க வெறிக்க பார்க்குறது பிடிக்கலன்னா ஷி மைட் ஆஃப் வெண்ட் அவள் அதை இடத்த விட்டு இக்னோர் பண்ணிவிட்டு போயிட்டுருப்பா ஆனால் அவள் கீழே குனிஞ்சு பார்த்துட்டு இருக்கானா அதுவும் வெக்கமாக பார்க்குறானா மேபி ஷீ இஸ் இன் லவ் இது வந்து ஒரு சின்ன ஹிண்ட் தான் அடுத்த ஸ்டான்ஸாக பார்க்கலாம் ஐ டோல்டர் ஆஃப் த நைட் தட் ஓர் அப்பான் ஹிஸ் ஷீல்ட் அ பர்னிங் பிராண்ட் அண்ட் தட் ஆஃப் ஃபார் டென் லாங் இயர்ஸ் இ ஊட் த லேடி ஆஃப் த லேண்ட் அப்போ ஒரு நைட் இருந்தார் அதாவது இப்போ பாட்டு ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு இதுக்கப்புறம் வர்றது எல்லாமே பாட்டு தான் ஓகேங்களா ஸோ அந்த பாட்டில் வந்து என்னென்னா ஒரு நைட் இருக்கானா அந்த நைட் வந்துட்டு ஒரு அழகான ஷைனிங்கான ஷீல்டு மாட்டியிருக்கான் அதுக்கப்புறம் அவன் பிராண்ட் அதாவது ஸ்வோர்ட் வச்சுருக்கான் அவன் வந்து டென் லாங் இயர்ஸ் பத்து வருஷமாக ஒரு பொண்ணை வந்துட்டு லவ் பண்ண வைக்க ட்ரை பண்ணுறான் ஓகேங்களா ரெசிப்ரோகேட் இவர் லவ் பண்ணுறாரு அந்த பொண்ணு வந்து அது லவ்வர் ரெசிப்ரோகேட் பண்ணலை அந்த பொண்ணோட பேராக இவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா த லேடி ஆஃப் த லேண்ட் அடுத்த ஸ்டான்ஸா ஐ டோல்டர் ஹவு ஹி பெண்ட் அண்ட் ஆ த டீப் த லோ த ப்ளீடிங் டோன் வித் விச் ஐ சேங் அனதர்ஸ் லவ் இன்டர்பிரிட்டட் மை ஓன் இவர் வந்துட்டு அந்த பொண்ணை இவர் எவ்வளோ லவ் பண்ணார் டீப்பாக லோவாக ஒரு ப்ளீடிங்கான டோனில் இவர் இந்த பாட்டை பாடுறாராம் அப்படி இந்த பாட்டில் வேறு ஒருத்தரோட லவ்வை பற்றி நான் பாடுறேன் ஆனால் இது வந்து என்னோடய லவ்வையுமே வந்து சொல்லக்கூடிய பாடல் அப்படின்னு இவர் சொல்கிறார் அடுத்த ஸ்டான்ஸா ஷீ லிசன்ட் வித் ஃப்ளிட்டிங் ப்ளஷ் வித் டவுன் காஸ்ட் ஐஸ் அண்ட் மாடர்ஸ் கிரேஸ் அண்ட் ஷீ ஃபர் கேவ் மீ தட் ஐ கேஸ்ட் டூ ஃபாண்ட்லி ஆர்னர் ஃபேஸ் இவர் வந்து அவளை அப்படியே பார்த்துட்டு இருக்கார் இல்லையா அதை அவள் பார்க்குறா அவள் கீழே வந்து குடிஞ்சிட்டு தான் இருக்கா பட் இவர் இப்படி பார்க்குறத அவள் மன்னிச்சுட்டாலாம் எப்போவுமே ஒரு பொண்ணுக்கு வந்து ஒரு கை இப்படி பார்க்குறது பிடிக்காது இல்லைங்களா ஆனால் இவர் பார்க்குறத வந்து அவள் மன்னிச்சிட்டா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஷீ ஆல்சோ ஹேஸ் சம் கைண்ட் ஆஃப் அ ஃபீலிங் பாடிட்டு இருக்க நைட் வந்து சாங்கான இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுத்ததுக்கப்புறம் ஒரு சின்ன இன்டர்ஜெக்ஷன் மாதிரி அவரோட லேடியில் வந்து ஜெனிவி இருக்கா இல்லையா அவள் எப்படி ரியாக்ஷன் கொடுக்குறான்றத காட்டிட்டாரு இப்போ மறுபடியும் சாங்குக்குள்ளே போகிறாரு இதுலேருந்து கொஞ்சம் ஸ்டான்சஸ் வரைக்கும் வெறும் அந்த சாங்கில் என்ன நடந்துச்சு அப்படின்றது தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் பட் வென் ஐ டோல் த குயல் ஸ்கான் தட் கிரேஸ் தட் போல்ட் அண்ட் லவ்லி நைட் அண்ட் தேட் ஹீ கிராஸ் த மவுண்டன்ஸ் அண்ட் வுட்ஸ் நார் ரெஸ்டட் டே அ நார் நைட் ஸோ இந்த நைட் இருக்கார் இல்லையா பாடலில் வர அந்த நைட் அவர் வந்துட்டு கொஞ்சம் க்ரேஸ் மாதிரி க்ரேஸ்ட் ஆகிடுறாரு லைக் பைத்தியக்காரதனமாக நடந்துக்க ஆரம்பிக்கிறாரு மவுண்டன்ஸ் உட்ஸ் இந்த மாதிரி எல்லா இடத்துக்கும் வேண்டர் பண்ணுறாரு எங்களா இடத்துக்கும் போயிட்டுருக்காரு நைட் ஆனாலும் டே ஆனாலும் எப்போ பார்த்தாலும் க்ரேஸியாக அவர் வந்து இ ஜஸ்ட் வேண்டர்ஸ் ஆஃப் அவர் கொஞ்சம் மனசு சரியில்லை இப்போது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா த சம்டைம்ஸ் ஃப்ரம் த சாவேஜ் டென் அண்ட் சம்டைம்ஸ் ஃப்ரம் த டாக்டர் ஷேட் அண்ட் சம்டைம்ஸ் ஸ்டாரிங் அப் அட் ஒன்ஸ் இன் க்ரீன் அண்ட் சன்னி கிளேட் இவருக்கு அப்பப்போ வந்து இந்த டார்க்காக இருக்க டென்லியோ இந்த ஷேடோஸ் இருக்கிற இடங்களில் சம்டைம்ஸ் சன்னியாக சும்மா மேலே நிமிந்து பார்த்தா கூட வந்து அவருக்கு எப்போவுமே ஒன்று தெரியுது அது என்னென்னு நம்ம அடுத்த ஸ்டான்ஸில் பார்க்கலாம் த கம் அண்ட் லுக்ட் ஹிம் இன் தட் ஃபேஸ் அண்ட் ஏஞ்சல் பியூட்டிஃபுல் அண்ட் பிரைட்
unknowing what he did he leaped amid a murderous band and saved from outrage worse than death the lady of the land ivar enna pandrarna konja crazy a irkar le adnala or murderous band adavadhu or kolagara gumbal kitta irundhu or ponna kaapathraaru adhum andha ponna enga irundhu kaap edhil irundhu kaapathraaru na outrage worse than death death vidavum or mosamaana vishayam maybe andha ponna rape panna try panna irukalam adhil irundha andha ponna kaapathraaru avaru இங்க அன்னோயின்ற வேர்ட் ரொம்ப முக்கியம் அதாவது அந்த பொண்ணு தான் காப்பாத்துறாரு த லேடி ஆஃப் த லேண்ட் தான் காப்பாத்துறாருன்னு சொல்லி அவருக்கு தெரியாமே அந்த பொண்ணு அவர் காப்பாத்திருக்காரு அண்ட் ஹவு ஷி வெப்ட் அண்ட் கிளாஸ்டஸ் நீஸ் அண்ட் ஹவு ஷி டெண்டட் எம் அண்ட் வெயின் அண்ட் எவர் ஸ்ட்ரோவ் டு எக்ஸ்பியர் த ஸ்கான் தட் கிரேஸ்ட் ஸ்ப்ரிங் இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா அந்த பொண்ணுக்கு வந்து இப்படி காப்பாற்றிட்டார் இல்லையா ஸோ அவள் காலை பிடிச்சி அவர் அழுவுறா அவரோட காயங்கள்லாம் அவள் ஆற்ற ட்ரை பண்ணுறா அதுக்கப்புறம் அவரோட கிரேஸான அந்த பிரெயினை எப்படியாவது மாற்றணும்னு அவள் ட்ரை பண்ணுறா அண்ட் தேட் ஷி நர்ஸ் டிம் இன் அ கேவ் அண்ட் ஹவு இஸ் மேட்னஸ் வென்ட் அவே வென் ஆன் த எல்லோ ஃபாரஸ்ட் லீவ்ஸ் அ டையிங் மேன் ஹீ லே அவள் வந்து இவரோட மேட்னஸ்ஸையும் அவரோட உடம்பையும் க்யூர் பண்ண ட்ரை பண்ணியிருந்தா ஆனால் அந்த மேட்னஸ் மட்டும் அவரை விட்டு போயிடுச்சு ஆனால் எல்லோ ஃபாரஸ்ட் லீவில் அவர் படுத்துட்டுருக்கும் போது அவர் இப்போ ஒரு டையிங் மேனாக அவர் இறக்குற ஒரு மேனாக இருக்கார் இந்த இடத்துல அவள் வந்து ஒரு கேவுக்கு அவனை கூப்பிட்டு போயிட்டுருக்கா பாருங்கள் அதுக்கப்புறமா இது தான் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஸ்டான்ஸா இது நல்லா கவனிங்க இப்போ வந்துட்டு ஹிஸ் டையிங் வேர்ட்ஸ் பட் வென் ஐ ரீச் த டெண்டரஸ் ட்ரெயின் ஆஃப் ஆல் தி டிட்டி மை ஃபால்ட்ரிங் வாய்ஸ் அண்ட் பாசிங் ஹாப் டிஸ்டர்ப்ட் ஹர் சோல் வித் பிட்டி இங்கே அவரோட டையிங் வேர்ட்ஸ் அந்த நைட்டோட டையிங் வேர்ட்ஸை சொல்ல வரும்போது நம்மளோட பாடுற இந்த நைட் அவர் வந்து ஒரு டெண்டரான ஒரு ஸ்ட்ரெயினுக்கு வந்துட்டாராம் அவரோட வாய்ஸ் வந்து உடை தான் அதுக்கப்புறம் அவரோட ஹாப் வாசிச்சுட்டு இருந்தார் இல்லையா அது வந்து பாஸ் ஆகி நிறுத்துறாராம் பாஸ் பண்ணி நிறுத்துறாராம் இது வந்து ஜெனிவிவோட சோலை பிட்டி அதாவது சோகத்தால் நிரப்பிடிச்சா நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டான்ஸா ஆல் இம்பல்சஸ் ஆஃப் சோல் அண்ட் சென்ஸ் ஹேட் த்ரில்டு மை ஹெல்லஸ் ஜெனிவிவ் தி மியூசிக் த டோல்ஃபுல் டேல் த ரிச் அண்ட் பாமி ஈவ் நிறைய விஷயம் அவளோட சோலையும் சென்ஸையும் வந்து த்ரில் பண்ணிடுச்சான் அதெல்லாம் என்னென்னா அவரோட மியூசிக் அந்த சேடான அந்த ஸ்டோரி அந்த ஈவினிங் எல்லாமே சேர்ந்து அவளோட சோலை வந்து ஸ்டர்வ் பண்ணி விட்டுருச்சான் அண்ட் ஹோப்ஸ் அண்ட் ஃபியர்ஸ் தட் கிண்டில் ஹோப் அண்ட் அன்டிஸ்டிங் அன்டிஸ்டிங்விஷபிள் த்ராங் அண்ட் ஜென்டில் விஷஸ் லாங் சப்டியூட் அண்ட் சப்டியூட் செரிஷ்ட் லாங் அந்த சோலை வந்து ஸ்டர்வ் பண்ண விஷயங்கள்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தா இல்லையா அது மியூசிக் இந்த சேட் ஸ்டோரி இதெல்லாம் மட்டும் இல்லாமல் அவளோட ஹோப் எதிர்பார்ப்புகள் அவளோட ஃபியர்ஸ் தட் கிண்டில் ஹோப் அவளோட பயம் எந்த பயம்லாம் அதாவது இப்போ இந்த நைட்டும் அந்த மாதிரி ஆயிட்டோன்னா அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும் இல்லையா அந்த பயம் அதுக்கப்புறம் அவளோட ஜென்டில் விஷ் இது வரைக்கும் அவள் மனசில் வச்சுக்கிட்டு சொல்லாமல் இருந்த சப்டியூ பண்ண விஷயங்கள் அதுக்கப்புறம் சரி இதெல்லாம் ரொம்ப நாளாக அவள் செரிஷ் பண்ணி வச்சுருக்கா அந்த லவ் இது எல்லாமே த்ராங் ஒரு கும்பல் மாதிரி கூடி அவளோட அந்த ஃபீலிங்கை வந்து ஏற்றி விட்டுருச்சான் ஷி வெப்ட் வித் பிட்டி அண்ட் டிலைட் ஷி பிளஸ்ட் வித் லவ் அண்ட் வேர்ஜின் ஷேம் அண்ட் லைக் த மர்மர் ஆஃப் அ ட்ரீம் ஐ ஹேர்ட் அ ப்ரீத் மை நேம் அவள் என்ன பண்ணானா பிட்டியாலையும் டிலைட்டாலையும் சேர்ந்து ப்ளஸ் ஒரு லவ்வோட அவளோட கண்ணெல்லாம் வந்து சிறக்க ஆரம்பிச்சிருச்சா ஒரு ஷைனஸோட ஒரு கனவு மாதிரி அந்த பொண்ணு இவரோட பேரை முணுமுணுத்தாலாம் her bosom heaved she stepped aside as conscious of my look she stepped then suddenly with timorous eye she fled to me and wept ip enna agudna avaloda idhen fullave enna la irundhuchuna ivaroda look adukaprom avaloda and the feeling ella veliyila ipo theriya adichina so adnala vandu konjam ipdi போக வெளி அந்த பக்கமாக போக ட்ரை பண்ணுறா ஆனால் அதே நேரத்தில் வந்து அவள் என்ன பண்ணுறான்னா இவ கிட்ட ஓடி வந்து அழ ஆரம்பிச்சிடலாம் நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டான்ஸா ஷி ஹாஃப் என்க்ளோஸ்டு மீ வித் ஹாம் ஷி ப்ரெஸ்டு மீ வித் மீக் எம்ப்ரேஸ் அண்ட் பெண்டிங் பேக் ஹர் ஹெட் லுக்ட் அப் அண்ட் கேஸ்ட் அப் ஆன் மை ஃபேஸ் இப்போ வந்து அவரை ஹக் பண்ணுறா அந்த ஹக்கும் வந்து ரொம்ப டைட்டாக ரொம்ப லூஸாக சாதாரணமாக அவள் கொஞ்சம் கூச்ச சுபாவியாக வேறு இருக்காள் அந்த மாதிரி லைட்டாக ஹக் பண்ணிவிட்டு அவரை நிமிந்து பார்க்குறாளா It was partly love and partly fear, partly it was bashful art that I might rather feel than see the swelling of her heart. If our heart is in the heart, love, fear, and the bayam are calling la. நம்ம லோட லவருக்கும் இந்த மாதிரி ஆயிடுமோ அப்படின்ற ஒரு பயம் அந்த பயம் அதுக்கப்புறம் இது எல்லாமே சேர்ந்து இதை வந்து 
இந்த நைட் பார்க்குறத காட்டிலும் அவர் வந்து அதை ரொம்ப ஃபீல் பண்ணுறாராம் அடுத்த ஸ்டன்ஸா ஐ காம்ட் அ ஃபியர்ஸ் அண்ட் ஷி வாஸ் காம் அண்ட் டோல்ட் அ லவ் வித் வர்ஜின் ப்ரைட் அண்ட் ஸோ ஐ பன் மை ஜெனிவி மை பிரைட் பியூட்டியஸ் பிரைட் ஸோ அவள் வந்து கா ரொம்ப காமாக இல்லாமல் இருக்காலே அவளை காம் பண்ணுறாராம் அந்த பொண்ணு வந்து சரி அப்படின்னு சொல்லி காம் ஆகிடுறாலாம் அவளோட பயன்லாம் இப்போ போயிட்டுறாம் இப்போ வந்து அவளோட லவ் அவர்கிட்ட சொல்கிறாலாம் அப்படி தான் அவர் வந்து ஜெனிவியவே ஜெயித்தேன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம நைட் சொல்கிறது கடைசியாக ஒரு லைனில் அவரோட பிரைட்டான பியூட்டியஸான அதாவது பிரைடாக ஜெனிவியவை அவர் அடைஞ்சாராம் அதாவது ஜெனிவியவை அவர் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டாரு இதோட இந்த போக முடியுது இந்த போம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு இது உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா என்னோடய சம்மரி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா இந்த வீடியோவுக்கு ஒரு லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க மறக்காமல் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்